स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 11 को लेकर के जो कि आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स और टॉपिक है आज का हमारा चेक इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने लेसन प्लान नंबर वन टू टेन को लेकर के बात की थी जो कि आपका सब्जेक्ट था कॉमर्स तो अगर आप बी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप अपने लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां पर आप जैसे ही सर्च करेंगे इंग्लिश में कॉमर्स के लेसन प्लान आपको वन टू ट्वेंटी लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप यहां पर लेसन प्लान नंबर अपने अकॉर्डिंग डालेंगे आप चाहे तो लेसन प्लान नंबर कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहां पर लाइन से ही लेसन प्लान को लेकर के बात कर रहे हैं उसके बाद डेट यानी दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहां पर वो डेट डालिएगा आप डेट कॉपी मत करिएगा सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट में आप कॉमर्स डालेंगे पीरियड की बात की जाए यहाँ पर फर्स्ट पड़ा है आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डाल सकते हैं उसी तरीके से आप ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड भी 30 टू 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें मेंशन कर दीजिएगा डेट को छोड़ करके क्लास की बात की जाए तो क्लास आपकी नाइन्थ है और नाइन्थ क्लास में आज का हमारा टॉपिक है चेक तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे हम जनरल एम्स यानी जिसे आप सामान्य उद्देश्य कहते हैं जनरल एम्स की बात की जाए तो इसमें आप कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉमर्स सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमर्स थर्ड पॉइंट है टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्स तो ये हो गए आपके जनरल एम जो की आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड थे आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक एम स्पेसिफिक एम की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड स्पेशल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन पॉइंट आपके दिए हैं कॉग्नेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर तो इन तीनों पॉइंट में आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियाँ बच्चों को देते हैं ठीक है तो आप इन तीनों पॉइंटो को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एज इटिक कॉपी कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे टीएलएम यानी जिसे आप सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं हिंदी में या फिर आप इसे टीचिंग एड्स भी डाल सकते हैं जैसा कि इसमें दिया है मॉडल ऑफ चेक इसके अलावा अगर आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं चौक डस्टर पॉइंटर या फिर आप मार्कर का यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई डायग्राम या फिर अदर चीजों का यूज कर रहे हैं तो आप टीचिंग एड्स में शो कर सकते हैं उसके बाद आप लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज की बात की जाए तो ये आपके स्टूडेंट्स का होता है प्रीवियस नॉलेज जिसमें उनके विषय से संबंधित जानकारियों को लिखा जाता है कि उन्हें पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट दी टॉपिक तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान जो की उनके विषय से संबंधित है उसके बाद हम देखेंगे आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे इसमें आपका फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर सेकंड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी थर्ड रहेगा स्टूडेंट्स रिस्पांस इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे नेम द इंस्टीट्यूशन विच डिपोजिट मनी स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर देंगे द इंस्टीट्यूशन विच डिपोजिट मनी इस बैंक फिर आप सेकंड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक स्टूडेंट रिस्पांस में स्टूडेंट आंसर देंगे बैंक डिपॉजिट्स एंड विद्रॉ विद्रॉस मनी ठीक है फिर आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे नेम द सेफेस्ट वे ऑफ डिपॉजिटिंग एंड विद्रॉइंग मनी स्टूडेंट रिस्पांस में नो रिस्पॉन्स उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा इस पर आप स्टेटमेंट ऑफ दी प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ दी एम को लेकर के चलेंगे इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट चेक ठीक है तो इस तरह से जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम आएगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड आएगा टॉपिक है आपका चेक ठीक है उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं इसमें आप पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे टॉपिक से रिलेटेड आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करते हुए आप पूरे टॉपिक को समझाएंगे इसके लिए आप सिक्स कॉलम बनाएंगे फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर सेकंड रहेगा टीचिंग पॉइंट्स थर्ड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी फोर्थ रहेगा स्टूडेंट्स रिस्पांस फिफ्थ रहेगा टीचिंग मेथड 
और सिक्स रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क तो इस तरह से आप सिक्स कॉलम बनाएंगे सबसे पहले आप टीचिंग पॉइंट में डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू वी गेट चेक स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर देंगे वी गेट चेक फ्रॉम बैंक टीचिंग मेथड में आप क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज कर रहे हैं फिर आप सेकेंड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे हाउ मैनी चेक डज अ चेक बुक कॉन्टेंट स्टूडेंट रिस्पॉन्स में नो no रिस्पॉन्स उनके लिए आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है यानी उन्हें इसका उत्तर नहीं पता होगा इस पर आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करते हुए मीनिंग ऑफ चेक को बताएंगे कि चेक क्या है ठीक है स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली और टीचिंग मेथड की बात की जाए तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करेंगे या फिर आप चाहे तो यहाँ पर लेक्चर मेथड भी यूज कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो आप ऐसे ही पे और टेबल जो भी यहाँ पर दिया है आप ऐसे ही चीजें मेंशन कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे सेकंड डेवलपिंग क्वेश्चन सेकंड डेवलपिंग क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेक्स डज अ चेक बुक कॉन्टेंट्स स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर देंगे अ चेक बुक कॉन्टेंट्स ट्वेंटी फाइव लिवस ठीक है फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे अगर टीचिंग मैथड की बात की जाए तो यहाँ फिर से आप क्वेश्चन आंसर मैथड का यूज कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों से पूछेंगे नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ चेक स्टूडेंट रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स उनके लिए यह प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा इस पर आप टाइप्स ऑफ चेक को एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया है बैरियर चेक अनक्रॉस्ड चेक क्रॉस्ड चेक और पोस्ट डेटेड चेक तो इस तरह से आप इन चीजों को बच्चों को समझाएंगे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली और यहाँ पर यानी टीचिंग मेथड में आप लेक्चर मेथड का यूज करेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क में बिल्कुल आप ऐसे ही चेक को डिफाइन कर पाएंगे टाइप्स ऑफ चेक ठीक है तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एज एटिक कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे वो कम्प्लीट हो गए है आगे हम इसी में देखेंगे आपके कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन यानी जिसे आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए इसमें आप बच्चों की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे नेम द डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉस्ड चेक थर्ड क्वेश्चन है नेम द चेक इन विच द डेट इन यर टू कम ठीक है तो इस तरह से आप कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड समरी या जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं शैम्पट की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड और ड्यूरेशन उसके बाद आप काइंड ऑफ चेक को डिफाइन कर सकते हैं तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एज एटी कॉपी कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे इंस्पेक्शन वर्क यानी जिसे आप निरीक्षण कार्य कहते हैं इंस्पेक्शन वर्क की बात की जाए तो इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब आपके छात्र या छात्राएं शैम्पट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे या फिर किसी टॉपिक को रीड करेंगे ठीक है इसमें आप लिखेंगे टीचर इज रोमिंग इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स आर नोटिंग डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ब्लैक बोर्ड तो ये हो गया इंस्पेक्शन वर्क यानी निरीक्षण कार्य जिसे आपके द्वारा किया जाएगा उसके बाद आएगा रिकेपटोलेटरी क्वेश्चन रिकेपटोलेटरी क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं यानी इन्हें आप रिवीजन वर्क भी कह सकते हैं या अभ्यास कार्य भी कह सकते हैं इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से क्लास में रिवीजन करवाएंगे इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे की इसमें पहला दिया है डिफाइन चेक सेकेंड क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक थर्ड है एक्सप्लेन क्रॉस्ड चेक ठीक है तो ये हो गए आपके रिकेपटोलेटरी क्वेश्चन जिन्हें आप बच्चों से पूछेंगे क्लास में उसके बाद लास्ट में आएगा होमवर्क यानी जिसे आप ग्रह कार्य कहते हैं होमवर्क की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है आप चाहे तो रिकेपटोलेटरी टाइप क्वेश्चन भी दे सकते हैं या फिर जैसे की इसमें दिया है मेक अ रफ चेक इन योर कॉपी एंड फिल ऑल द डिटेल्स इन इट ठीक है तो इस तरह से भी आप बच्चों को घर से करने के लिए दे सकते हैं क्वेश्चन और यहाँ पर जो आपका लेसन प्लान नंबर ट्वेल्व था सॉरी इलेवन था वो कंप्लीट हो गया है इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर ट्वेल्व को लेकर के जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स और टॉपिक रहेगा ट्रेड 
तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूले कमेंट के माध्यम ऐसी आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग एंड शेयर टू अदर्स